നമസ്കാരം ലേണറ്റ് ഹോമിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം കെമിസ്ട്രി ആണ് എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് ടുവിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൗകര്യത്തിനായി ഈ ചാപ്റ്റർ പത്ത് ഭാഗങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി രണ്ട് യുനീക്നെസ് ഓഫ് കാർബൺ മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ എൻ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ നാല് സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അഞ്ച് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലാച്ചർ ആറ് ഐസോമറിസം ഏഴ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇഫക്ട്സ് ഒൻപത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ പത്ത് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വസ്തുക്കളെ അവരുടെ സോഴ്സിന് അഥവാ ഉറവിടത്തിനനുസരിച്ച് ഇനോർഗാനിക് എന്നും ഓർഗാനിക് എന്നും തരംതിരിച്ചിരുന്നു അജീവീയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നവയെ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും ജീവിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നവയെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നുമായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ജീവിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറിയും അന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വോളർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ അമോണിയം സയനേറ്റ് ചൂടാക്കി യൂറിയ ഉണ്ടാക്കിയതോടെയാണ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് തിയറി അസ്ഥാനത്തായത് അതിനുശേഷം ഒട്ടനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അസറ്റിക് ആസിഡ് മീഥേൻ പോലുള്ള അനേകം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന അല്ല വലിയ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്താണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് എന്ത് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കും എന്ത് നിർവചനം കൊടുക്കും എന്നതായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള പ്രശ്നം ആദ്യകാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മുതലായ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കാണിക്കാതെയായി അതോടെ ആ ഡെഫിനിഷൻ അസ്ഥാനത്തായി അതിനുശേഷമാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിക്ക് മറ്റൊരു നിർവചനം വന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് ദർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആർ കോൾഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇനി എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അഥവാ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൽക്കെയിൻ സി എച്ച് ഫോർ ഈ സി എച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയി ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ആയി അപ്പം ആ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ എന്നത് സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സി എച്ച് ഫോർ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ മാറി അതിന് പകരം ക്ലോറിൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ ഈ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെയോ ക്ലോറിൻ പോലുള്ള ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെയോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റങ്ങളെയോ ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സി എച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി എല്ലിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മോളിക്കുളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ നിന്ന് അഥവാ ഒരു ആൽക്കെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അവശേഷിക്കുന്ന ആ റെസിഡ്യൂന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അഥവാ 
സി എച്ച് ഫോറിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന സി എച്ച് ത്രീ എന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ പേര് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ജന്തുക്കളുടെ സസ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസിലൂടെയാണ് നിലനിന്ന് പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് ഡൈസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മെഡിസിനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇത്രയും വലിയൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖയായി മാറിയത് അതിലുള്ള കാർബൺ എന്ന എലിമെൻറ്റിൻ്റെ യുനീക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിൻ്റെ യുനീക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുനീക്നെസ് ഓഫ് കാർബൺ പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ എലിമെൻ്റ് ആണ് കാർബൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ എഫ് ടു ടു എഫ് ടു ടു പി ടു ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് കോവാലറ്റ് ബോണ്ടെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക പക്ഷെ എങ്ങനെ കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെങ്ങനെ വന്നു കാർബണിന്റെ വാലൻസി എങ്ങനെ രണ്ടല്ല നാല് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇത് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇനി ഡ്യൂറിംഗ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ടു എസിലുള്ള ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ടു പിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അൺപെയർ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ടു പി ത്രീ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാർബണിന് നാല് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നാല് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ അതിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് അപ്പൊ യുനീക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടെട്രാ വാലൻസി ആണ് കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ അതിന് നാല് കോവാലന്റ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി കാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നുകിൽ ചെയിനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങുകളോ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കഴിവിനെയാണ് കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ചെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനത്തെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് മറ്റ് എലിമെന്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കാറ്റനേഷൻ മീൻസ് സെൽഫ് ലിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ടു ഫോം ചെയിൻസ് ഓർ റിങ്സ് ഇങ്ങനെ കാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത്രയധികം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയാലല്ലേ ഈ കാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുക അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേം ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്നും പറയാം ഈ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റ് എലിമെന്റ് ടു എലിമെന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് കാർബണിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിനെയും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് കാർബൺ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട് കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് കാർബൺ നൈട്രജൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ കാർബണിന് ഡബിൾ ബോണ്ടുകളും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാർബൺ കാർബൺ ചെയിനുകൾ ഫോം ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനും ഉള്ള കഴിവുകളൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത്രയധികം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത്രയധികം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കാർബണിന്റെ ഈ യുനീക്